ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன்னு எப்படி தெரியும்னா இந்த இக்குவேஷனில் பி அண்ட் கியூ மட்டும் இன்வால்வ் ஆகிருக்குது பிகாஸ் இதில் பியோட வேல்யூ வந்துட்டு டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் கியூ அப்படின்னா டோ இசட் பை டோ ஒய் இந்த ரெண்டுமே ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ்ஸ் தான் ஸோ இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷன் இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷனில் நாலு ஸ்டாண்டர்டு டைப் இக்குவேஷன்ஸ் உண்டு ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த இக்குவேஷன் என்ன டைப் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த டைப்புக்குள்ள ப்ரொசீஜரை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் இங்கே பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் எல்லாம் வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ இப்படி டினாமினேட்டர்ஸ்லாம் வேல்யூஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இதை வந்துட்டு எலிமினேட் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும்னா இந்த பிக்யூவால் ஹோல் இக்குவேஷனை ப்ராடக்ட் பண்ணணுன்னா போதும் இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் எலிமினேட் ஆகிரும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனை பிக்யூவால் ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைடு எல்லா டேம்லேயும் பிக்யூவால் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்போ லெஃப்ட் சைடில் பிக்யூவால் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப டினாமினேட்டரில் உள்ள பிக்யூ கேன்சல் ஆகி இசட்டாக மாறிடும் அதே போல் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள மூணு டேம் கூடாலையும் பிக்யூவை கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் பாருங்கள் ரைட் சைடில் இந்த கியூ இந்த கியூ கேன்சல் ஆகும் செகண்ட் டேமில் பி கேன்சல் ஆகும் ஸோ இப்போ நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு டேம் பிஎக்ஸாக இருக்கும் செகண்ட் டேம் கியூஐயாக இருக்கும் தேர்ட் டேமில் பிக்யூ இன்டு பிக்யூ பவர் ஒன் பை டூ இப்படி இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த பிக்யூக்கு பவர் ஒன்று தான் எக்ஸ் பவர் எம் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் பவர் எம் ப்ளஸ் என் தட் இஸ் பவர்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணிடுவோம் பேஸ் சேமாக இருந்ததுன்னா இங்கே எம்முக்கு பதிலாக ஒன் எண்ணுக்கு பதிலாக ஒன் பை டூ இருக்குதா ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் பிக்யூ தி ஹோல் பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படி எழுதிக்கலாம் அண்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூனால் த்ரீ பை டூ தான் ஸோ இதோட வேல்யூ வந்துட்டு பிக்யூ தி ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ ஓகேவா இப்போ இந்த இக்குவேஷன் எந்த டைப்பில் இருக்குது பாருங்கள் தட் இஸ் இங்கே நமக்கு ஃபோர் டைப்ஸ் உண்டு ஸோ ஃபஸ்ட் இது எந்த டைப்னு பார்க்கலாம் இது வந்துட்டு இசட் ஈக்குவல் டு பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் கியூஒய் ப்ளஸ் இது வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பிக்யூவில் இருக்குது தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு இசட் ஈக்குவல் டு பி இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் கியூ இன்டு ஒய் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் பி கமா கியூ இப்படி இருக்குது இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு செகண்ட் டைப்பில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் இதை வந்துட்டு நம்ம கிளாராட்ஸ் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இங்கே கொஸ்டினில் சால்வ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இங்கே நம்ம வந்துட்டு மூணு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் செகண்டாக சிங்கிளர் இன்டர்கரல் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைனலாக ஜெனரல் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது கண்டுபிடிக்கிறது இந்த டைப்பில் ரொம்ப ஈஸி தான் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும்னா கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனில் பிக்கு பதிலாக ஏயும் கியூக்கு பதிலாக பியும் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனை தான் நம்ம இப்படி சிம்பிளாக மாற்றி வச்சுருக்குறோம் ஸோ இந்த இக்குவேஷனில் பிக்கு ஏயும் கியூக்கு பியும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணுன்னா நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதில் நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட்ஸ் வந்துட்டு ரெண்டானா இருக்குது தட் இஸ் ஏஎம் பிஎம் தான் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் ட்ரூ அண்ட் நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸும் இங்கே ட்ரூ தான் பிகாஸ் இங்கே எக்ஸும் ஒய்எம் தான் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் இசட் வந்துட்டு டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் பிகாஸ் எக்ஸ் ஒய்க்கு வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆக ஆக இசட்டுக்கு வேல்யூவும் சேஞ்ச் ஆகிரும் ஸோ இசட் வந்துட்டு டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் பட் எக்ஸும் ஒய்யும் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் ஸோ இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டண்ட்டும் நம்பர் ஆஃப் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இது தான் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சிங்குலர் இன்டர்கரல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த சிங்குலர் இன்டர்கரல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் ஏ அண்ட் பி இந்த ரெண்டையும் எலிமினேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சிங்குலர் இன்டர்கரல் கிடச்சிரும் தட் இஸ் அந்த சிங்குலர் இன்டர்கரலில் ஏ அண்ட் பிங்கிற இந்த ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் இருக்காது இதில் இந்த ஏ அண்ட் பிங்கிற இந்த ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டண்ட்டை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெண்டு இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் இதெல்லாம்னா டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் டோ இசட் பை டோ பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த ரெண்டு
அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ அப்படின்னா ஏ மட்டும்தான் வேரியபிளாக இருக்கும் ரிமைனிங் எல்லாம் நம்ம கான்ஸ்டண்டாக ட்ரீட் பண்ணுவோம் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஏ இன்டு எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பட் ஏ வேரியபிள் இப்படி கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்டில் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தென் இன்டூ இந்த வேரியபிளுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ எழுதணும் இங்கே வேரியபிள் வந்துட்டு ஏ பவர் ஒன் ஸோ ஏ பவர் ஒன் அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ அப்படின்னா டோ ஏ பை டோ ஏ அப்படி கிடைக்கும் இதோட வேல்யூ ஒன்று தான் ஓகேவா இது இதையும் கேன்சல் பண்ணுனா ஒன் தென் செகண்ட் டேமில் பி இன்டூ ஒய் இருக்குது பட் இது வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் இப்படி கான்ஸ்டன்ட் செப்பரேட்டாக இருந்ததுன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ சீரும் அடுத்த டேமில் பாருங்கள் ஏ இன்டு பி தி ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ இருக்குது இது வந்துட்டு எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்முல இருக்குது எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏபி இருக்குது என்னுக்கு பதிலாக த்ரீ பை டூ இருக்குது அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் x பவர் என் இதோட ஃபார்முலா என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தென் இன்டு அடுத்ததாக இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவாக வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு எழுதணும் தட் இஸ் இதோட வேல்யூ டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ்னு வரும் டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ்னா ஒன்று தான் அதனால தான் நம்ம வந்துட்டு இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ சிம்பிளி என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதுவோம் ஓகேவா இப்போ இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் ஏபி தி ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ இதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும் த்ரீ பை டூ இன்டு ஏபி பவர் த்ரீ பை டூ மைனஸ் ஒன் தென் இன்டு இந்த ஏபிக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் இதில் பி கான்ஸ்டன்ட் பட் ஏ பவர் ஒன் வேரியபிள் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கிட்டு ஏ பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் ஏ பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன்று தான் ஓகேவா இதே போல் அடுத்தது டோ இசட் பை டோ பி கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு இந்த இக்குவேஷனை பியை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே பி மட்டும் தான் வேரியபிளாக இருக்கும் ரிமைனிங் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் ஃபுல்லாக கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ சீரோ செகண்ட் டேமில் பி மட்டும் தான் வேரியபிள் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் பட் ரெண்டாக ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தென் பி பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பீனா ஒன்று தான் ஓகேவா தென் ப்ளஸ் லாஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு எக்ஸ் பவர் என் அது போல் இருக்குதா ஸோ இங்கே ப்ரீவியஸாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அதே போல் இங்கே எழுதிடலாம் ஸோ இதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ த்ரீ பை டூ இன்டு ஏபி தி ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ மைனஸ் ஒன் தென் இன்டு இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிக்கு எழுதணும் இங்கே இங்கே பி தான் வேரியபிள் ஏ கான்ஸ்டன்ட் பட் ரெண்டாக ப்ராடக்டில் இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தென் இன்டு பி பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பீனா ஒன்று தான் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனை நமக்கு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் பாருங்கள் தட் இஸ் டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எம்ப்ளைஸ் இதில் டோ இசட் பை டோ ஏக்கு வேல்யூ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இருக்குது இல்லை அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுறணும் அதே போல் இந்த டோ இசட் பை டோ பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் இந்த டோ இசட் பை டோ பிக்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது இதை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அண்ட் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேயும் பாருங்கள் ஏ அண்ட் பி ரெண்டுமே கம்பைண்ட் ஆகி இருக்குது இங்கே ஏபி தி ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ இருக்குது இங்கே வந்துட்டு ஏபி தி ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ இருக்குது ரெண்டாக சேமாக தான் இருக்குது பட் அவுட் சைடில் இங்கே பி இருக்குது இங்கே ஏ இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம டைரெக்டாகவே ஏயோட வேல்யூவையும் பியோட வேல்யூவையும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் கண்டுபிடிச்சிட முடியாது அதனால் நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்ய போகிறோம் தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன்லேருந்து எக்ஸுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு எக்ஸை தவிர ரிமைனிங் எல்லாம் நம்ம ரைட் சைடில் கொண்டு போயிடலாம் அண்ட் இதில் பாருங்கள் ஏபி பவர் ஒன் பை டூ வரும் இந்த ஒன் பை டூ எப்படி வந்ததுன்னா இந்த பவரில் இருக்கக்கூடிய இந்த த்ரீ பை டூ மைனஸ் ஒன் இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா ஒன் பை டூன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா அதே போல் தான் இங்கேயும் இருக்கக்கூடிய இந்த பவர் இதுவும் ஒன் பை டூவாக மாறிடும் அதனால தான் இங்கேயும் பவர் ஒன் பை டூ ஓகே இப்போ இந்த ஏபி பவர் ஒன் பை டூவாக ரூட் ஆஃப் ஏபின்னு எழுதிடலாம்ல ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் இதே போல் ஒய்யோட வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் இப்போது இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யோட வேல்யூவை கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இதுதான் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இதில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம அங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம்
இங்கே பாருங்கள் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏபி இருக்குது எம்முக்கு பதிலாக ஒன் என்னுக்கு பதிலாக ஒன் பை டூ ஸோ ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஏபி தி ஹோல் பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படி கிடைக்கும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூனா த்ரீ பை டூ தான் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு நியூமரேட்டரில் ஏபி தி ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ இருக்கும் அதே போல் தான் செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஏ இங்கே ஒரு பி இருக்குது அது தட் இஸ் ஏபி இன்டு த ரூட் ஆஃப் ஏபி ஏபி இன்டு ரூட் ஆஃப் ஏபின்னா ஏபி பவர் த்ரீ பை டூ இங்கேயும் ஏபி பவர் த்ரீ பை டூ இருக்குதா ஸோ மூணு டேம்லேயும் ஏபி பவர் த்ரீ பை டூ இருக்குது ஸோ அதை நம்ம காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டா இங்கே ரிமைனிங் டேம் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இருக்கும் இங்கேயும் ரிமைனிங் டேம் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ரிமைனிங் டேம் ஒன் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டையும் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் ரெண்டுக்கு டினாமினேட்டரும் சேமாக இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் அப்படி நியூமரேட்டரையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ் பை டூனு கிடைக்கும் இதில் இந்த டூ அண்ட் சிக்ஸை கேன்சல் பண்ணுனா மைனஸ் த்ரீனு வரும் இப்போ இந்த மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா மைனஸ் டூனு கிடைக்கும் ஸோ இசட்டோட வேல்யூ மைனஸ் டூ இன்டு ஏபி தி ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூனு இருக்குது இப்போ நமக்கு இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் தான் இப்படி ரெடியூஸ் ஆகி இருக்குது பட் இதில் அகெயின் ஏயும் பியும் இருக்குது பட் ஏ அண்ட் பியை எலிமினேட் பண்ணுனா தான் நமக்கு சிங்குலர் இன்டகரல் கிடைக்கும் ஓகேவா ஏ அண்ட் பியை எலிமினேட் பண்ணணும்னா நமக்கு ஏ பி தி ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூக்கு வேல்யூ வேணும் இதை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஏ பி தி ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூக்கு வேல்யூ கிடச்சிடும் இப்போ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அண்ட் ஃபோராக ப்ராடக்ட் பண்ணினீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் சைடு ப்ராடக்ட் பண்ணணும் ரைட் சைடையும் ரைட் சைடையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீக்கு லெஃப்ட் சைடு எக்ஸ் இக்குவேஷன் ஃபோருக்கு லெஃப்ட் சைடு ஒய் ஸோ லெஃப்ட் சைடு ப்ராடக்ட் பண்ணால் எக்ஸ் இன்டு ஒய் வரும் அண்ட் இது வந்துட்டு இக்குவேஷன் த்ரீக்கு ரைட் சைடு இது வந்துட்டு இக்குவேஷன் ஃபோருக்கு ரைட் சைடு இப்போ இதில் ஒரு மைனஸ் த்ரீ நியூமரேட்டரில் இருக்குதா இங்கேயும் ஒரு மைனஸ் த்ரீ இருக்குது ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணால் நைனாக மாறிடும் டினாமினேட்டரில் இங்கேயும் டூ இங்கேயும் டூ இருக்குது அப்போ ப்ராடக்ட் பண்ணால் ஃபோராக மாறிடும் அண்ட் இங்கே ஒரு ஏ இருக்குது இங்கே ஒரு பி இருக்குது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணினா ஏபியாக மாறிடும் அண்ட் இங்கே ஒரு ரூட் ஆஃப் ஏபி இங்கே ஒரு ரூட் ஆஃப் ஏபி ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணினா அகெயின் ஏபி கிடைக்கும் தட் இஸ் ஏபி தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா இதில் இருந்து ஏபி தி ஹோல் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் நைன் பை ஃபோரை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துகிட்டா போதும் ஸோ இதுதான் ஏபி தி ஹோல் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ பட் நமக்கு ஏபி தி ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூக்கு வேல்யூ தான் வேணும் ஓகேவா ஸோ இதில் இருந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக ஏபி தி ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூவை கொண்டு வந்துடலாம் இங்கே ஆல்ரெடி பவர் டூ இருக்குது ஆனால் நமக்கு பவரில் த்ரீ பை டூ வரணும் ஸோ இந்த டூ கூடல த்ரீ பை ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணினா தான் த்ரீ பை டூ கிடைக்கும் அப்படி தானே தட் இஸ் இந்த டூ அண்ட் ஃபோர் கட் ஆகி த்ரீ பை டூனி வரும் ஸோ இந்த இக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு சைடும் பவர் த்ரீ பை ஃபோர் எடுக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு தேவையான ஏபி தி ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இந்த இக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு சைடும் பவர் த்ரீ பை ஃபோர் எடுத்தோம்னா லெஃப்ட் சைட்லேயும் தி ஹோல் பவர் த்ரீ பை ஃபோர் வரும் தட் இஸ் லெஃப்ட் சைடில் இந்த ஃபோர் பை நைன் அதுக்கும் பவர் த்ரீ பை ஃபோர் இந்த எக்ஸ் இன் டூ ஒய் அதுக்கும் பவர் த்ரீ பை ஃபோர் ரைட் சைடில் ஏபி தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி இருக்குது அதுக்கு பவர் த்ரீ பை ஃபோர் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த டூ அண்ட் ஃபோர் கேன்சல் ஆகி த்ரீ பை டூனு பவர் கிடைக்கும் ஸோ ஏபி தி ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ இதோட வேல்யூ வந்துட்டு இப்படி கிடைக்கும் இப்போ இதை கொண்டு இந்த இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த இக்குவேஷன் இப்போ நமக்கு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இன்டு ஏபி தி ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூக்கு பதிலாக அதோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதில் பாருங்கள் ஏ அண்ட் பிங்கிற ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் இல்லை ஸோ இது தான் சிங்குலர் இன்டகரல் இதோட நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணாலும் போதும் அல்லது எவ்வளோ உங்களால் முடியுதோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அகெயின் நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இதில் பாருங்கள் ரெண்டு பவரும் த்ரீ பை ஃபோர் இருக்குதா எப்போதுமே இந்த பவர் வந்துட்டு ஃப்ராக்ஷனில் இல்லாமல் இன்டிஜராக மாற்றி நீங்கள் ஆன்சர் எழுதுனீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த ஃப்ராக்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஃபோரால் ப்ராடக்ட் பண்ணினா போதும் அப்போ தான் இந்த ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆகி நமக்கு பவர் வந்துட்டு இன்டிஜராக மாறும் தட் இஸ் பவர் த
அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஃபோர் பை நைன் அதுக்கும் பவர் த்ரீ வரும் எக்ஸ்க்கும் பவர் த்ரீ வரும் ஒய்க்கும் பவர் த்ரீ வரும் ஸோ இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த சிக்ஸ்டீனை நம்ம ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிடலாமா ஸோ இந்த ஃபோர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃபோர் பவர் த்ரீ அப்படின்னா ஃபோர் பவர் ஃபைவாக மாறிடும் ஓகேவா தென் எக்ஸ் கியூ ஒய் கியூ பை நைன் கியூ ஓகேவா இதில் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் ஏ அண்ட் பி எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ விச் இஸ் தி சிங்குலர் இன்டக்ரல் ஓகே தென் ஜெனரல் இன்டக்ரல் அல்லது ஜெனரல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் இது எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் ஒரே போல தான் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் பிக்கு பதிலாக பை ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ ஒரு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அடுத்தது டோ இசட் பை டோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இதில் இசட்டுக்கு பதிலாக இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் உள்ள இந்த இசட்டோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த இக்குவேஷன் எழுதிக்கலாம் உங்களுக்கு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த ஃபங்க்ஷனை ஏயை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் அல்லது இந்த ஸ்டெப்போட ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ஓகேவா அடுத்தது ஜெனரல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்வோம்னா இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனில் இருந்து ஏயை எலிமினேட் பண்ணி ஜெனரல் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கலாம் பட் எலிமினேஷன் வந்துட்டு டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எலிமினேட் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு லைன் எழுதிட்டீங்கன்னா போதும் தட் இஸ் நவ் எலிமினேட்டிங் ஏ ஃப்ரம் இக்குவேஷன் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் வி கெட் ஜெனரல் சொல்யூஷன் இப்படி எழுதி நம்ம முடிச்சிடலாம் ஓகேவா